വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിവിൽ ടെക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മുതൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഇ ഡി എസ് ആർ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതും സിംഗ്ലി റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ സിംഗ്ലി റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻഷൻ സൈഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സ്റ്റീൽ ബാർസ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യൂ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻഷൻ സൈഡിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്രഷൻ സൈഡിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ലിമിറ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സിംഗ്ലി റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇൻ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ഡീസ് ഓഫ് എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എഫക്റ്റീവ് കവർ ഓഫ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ടേക്ക് ഇയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഓൾസോ ഫൈൻ എ ലിമിറ്റിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസിക്കായിട്ട് ആദ്യം എന്താണ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് ഒന്നറിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഈ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഒരു മിഡ് പോയിൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസിൻ്റെ മുകളിൽ കമ്പ്രഷനും താഴെ ടെൻഷനുമാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഡെപ്തിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ സൈഡിൽ ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാർസിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഇതാണ് ഞാൻ ബാർസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെൻറ്റർ മുതൽ ഔട്ടർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ സ്മോൾ ഡി എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്നും ഈ ബാറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ താഴെ വരെയുള്ള ഇത്രയും പോർഷനെ നമ്മൾ ഡി ഡാഷ് എഫക്റ്റീവ് കവർ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും നോട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് ഡി ഡാഷ് അതുപോലെ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ എക്സ് യു ഒന്നും പറയാറുണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത്ത് ഓക്കെ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം വെച്ചിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ വരയ്ക്കാം ഗിവൺ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഗിവൺ ഡേറ്റ ഗിവൺ ഡേറ്റ് എഴുതുക ഗിവൺ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് തന്നേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് കവർ ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്തിൽ നിന്നും എഫക്റ്റീവ് കവർ ഡി ഡാഷ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും സോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ട്വൻറ്റി എം ട്വൻറ്റി നമ്മൾ എഫ് സി കെ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് എഫ് സി കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എം ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൽ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് എക്സ് യു മാത്സ് ബൈ ഡി ആണ് ഈ എക്സ് യു മാത്സ് ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റിയിൽ ദ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് എഫ് വൈ എക്സ് യു മാത